움직이시죠? 타노스 얘기를 많이 하잖아요. 네. 저는 그게 무슨 뜻인지 몰랐어요. No. 영화 친구 김시선. 아 영화 친구들 안녕하세요. 저는 <웃음> 배우 신혜선이라고 합니다. 반갑습니다. 아, 나 아, 우리 영화 친구들이 아마 엄청 부러워. 아, 제가 영화 봤을 친구들. 때는 엄청. 제가, 저기 영화 친구들이 있어요. 아 지금 있어요. 다 영화 친구들인가? 응. 나중에 끝나고 영화 수도 한번 하시면 좋을 것 같은데. <웃음> 유명한 영화인데 듣기는 많이 들었는데 네. 안본 영화 근데 이거 솔직히 말하면 좀 비웃음 살것 네. 같은데 괜찮아요 뭐저 어벤져스 아... 사람들이 네. 타노스 싫어요. 얘기를 많이 하잖아요 네. 저는 그게 무슨 뜻인지 몰랐어요 no. 그래서. 큰일이네 좀 뒤에다가 제가 그 질문을 하고 싶었거든요 예전에 인터뷰 제가 보니까 악역을 좀 하고 싶다 그걸 음. 언뜻 들었어요 그래서 악역의 종류를 제가 뽑다가 그 중에 하나가 타노스였거든요 타노스를 모르시는 내가 걔는 빼야겠네 외국 히어로물 음. 있잖아요 네, 히어로물. 그게 멋있긴 한데 음. 공감이 잘안 가더라고 아, 너무 그래. 멋있어서 그럼 조커도 혹시 안 보시나요? 조커 봤죠 조커는 어떤? 조커 너무 잘 봤죠 아, 아 조커는 공감이 <웃음> 조커는 공감이 되더라고 아 조커는 그 위험한 공감. 거잖아요 그게 아. 좀 그게 너무 음. 너무 연기를 너무 멋있어 그러니까 약간 마블보다는 DC 쪽에 가까운 어. 히어로물을 좋아하시네 약간 어. 좀 진득한 좀, 히어로 네. 음. 좀 고독도 좀 쉽고 이런 근데 저는 사실 히어로들보다는 네. 좀 이렇게 악당 쪽에 악당. 더 맞아요 좀 느낌이 있어요. 이게 어렸을 때는 무조건 음. 히어로 이겨라, 히어로 네. 이겨라, 뭐 영웅 이겨라, 주인공 이겨라 이거였는데 나이가 들다 보니까 안티 히어로 같은 게더 많아. 아, 네, 네, 약간 악당인데 마냥 네. 나쁘진 않아. 아, 맞아. 왜 이런 얘기 있잖아요. 애니메이션 둘리를 해석해 놓은 거를 네네. 나이대로 별로 이렇게 정리해 놓은 게 있더라고요. 아, 30대부터는 음. 고길동이 불쌍하다라는 <웃음> 걸 느낀다고 하더라고요. 고길동이 불쌍한 걸 느끼면 어른이 된 거래요. 저는 그걸 보니까. 맞아 고길동이 불쌍해 왜냐면 갑자기 우주에서 이상한 둘리가 네, 와가지고 맞아. 갑자기 막 집안의 걸다막 먹고 막 가정 파괴범이었구나 네, 사실은 그러니까 <웃음> 그렇게 어른 입장에서 생각해 보니까 고길동이 너무 착한 사람인 거예요. 약간 그 고길동을 버전에서 영화 만들어도 재밌겠다. <웃음> 제가 어. 잘 아는 그 네. 악당은 음. 펭귄맨. 아 맞지? 옛날에 팀버튼 감독의 맨 조커 음. 이 정도 음. 그러면 팀버튼 감독의 배트맨을 보셨겠네 배트맨 맞죠 그, 다크나이트 아니 팀버튼 감독 팀버튼 감독이 팀버튼 옛날 거 옛날 거 옛날 거 팬기맨이 나오니까 네네, 맞죠. 아 그쵸 그때 그 배우분 성함 저 완전 아기 때막주막그 음. 언제 주말에 명화 막 아니면 뭐 설날 추석 특집 뭐 이런 걸로 해 주셨던 많이 봤어요. 이 결백이라는 네. 각본이 언제쯤 들어왔나요? 제가 보니까 황금빛 내 인생 서른이지만 열일곱입니다. 사회참미 네. 거의 요 정도 시점에 네, 그때예요. 그 네. 서른이지만 열일곱입니다랑 사회참미 찍고 있을 곳쯤이었어요. 아, 네. 그러니까 저 궁금한 게 이때쯤 되면 각본들 꽤 들어왔을 것 같은데 그주 아니 아닌가요? <웃음> 아니 결백이라는 각본을 왜 선택했을까? 일단 저도 처음 부터 음. 읽었을 때도 되게 흥미진진하게 음. 읽었고 네. 그 이면에 숨겨져 있는 것들이 무엇일까라고 되게 궁금증을 네. 가지면서 봤었는데 어, 좀 결정적이었던 거는 저희 아버지가 아버지가 네, 아버지가 그 시나리오를 보시고는 해선아 너 이거 했으면 좋겠다 네. 처음으로 처음으로 네, 네. 원래는 아, 원래 저뭐 이렇게 일하는 거에는 어. 전혀 관여 안 하세요 그랬는데 처음으로 그러셔가지고 어 그럼 해야겠네 이래가지고. 아버지의 촉을 믿고 저도 이제 괜찮게 봤는데 어. 아빠도 되게 재밌게 본걸 봐서 뭐내 나이 또래도 아빠 나이 또래도 좀 재밌게 볼수 있는 건그 시나리오인가 보다 남녀노소 다 같이 즐길 수 있는 영화지 않겠냐 그렇지 않을까 어, 소까지는 모르겠어요 아, 남녀노까지는 아버님은 인터뷰해야 되나? 아빠 전화요 <웃음> 아니 궁금한 게 왜냐면 저도 이렇게 영화사들의 네. 아. 오케이 오케이 괜찮습니다 네. 아, 아 재밌었는데 네. 이어서 마치 아무 일 없는 것처럼 네네. 이어서 아빠, 아빠 전화 연결할까요? <웃음> 아버님이 되게 신기하셨다 이걸 어, 이렇게 얘기할 수가 없네 이걸 이거 빨리 어, 촬영은 해야 저거는 촬영하고 있긴 한데 제 거는 아, 아 저기도 있네 <웃음> 혹시 나를 궁금한 친구도 있을까? <웃음> <웃음> 어, 아니 나를 궁금해한 친구도 있을 아니, 것 같아서 아니, 그래서 아버님이 어디서 그게 꽂히셨을까? 그러게요 아버님은 어디서 꽂히셨을까? 모르겠네 어, 잘 결백을 밝혀내겠습니다 여기서 음, 꽂히신 잘 건지 잘 모르겠어요 그러니까, 그러니까 그거에 대해서 심도 깊은 대화를 나눠보진 않았고 아, 그냥 그래. 너 했으면 좋겠다고 그래? 
이러고 끝났어요. 음. 네. 부모님의 또 촉이 좋을 때가 더 많기 때문에 음, 어, 좋았습니다. 그... 아, 좋았습니다. 음, 음. <웃음> 모든 대사에 꽂히진 않는데 음. 내가 결백을 중, 증명할게 그리고 살인 용의자 찾고 있잖아 네. 이두 대사가 그냥 음. 대사 그한 라인이 계속 꽂혔어요. 그래서 아 이거 되게 멋있게 치고 싶다라는 그냥 그런 느낌이 딱 들었었어요. 음. 그 거를 내가 대사를 치면 어떤 느낌일까 이런. 네. 아. 죽어 보세요. 내가 결백을 증명할게. 아버님의 촉을 우리는 알 수는 없지만 네? 어쨌든 네. 신혜서 배우님 보기엔 거기가 가장 포인트니까 한번 보실 때 그거 또 재밌게 보시면 좋을 것 같아요. 음, 네. 저도 그 확실히 그 부분은 힘을 주셨더라고요. 네. 영화를 볼때 보니까 감독님이 그 부분은 욕심이 있으셨던 것 같아요. 그 욕심이 있으셨던 것 같아요. 아, 그러니까. 제가 봐도. <웃음> 어쨌든 이번 연기에 변호사를 하셨잖아요. 네, 네. 근데 저는 변호사라는 그 캐릭터 연기하는 게 되게 어렵다고 생각하는 사람 중에 하나거든요. 음. 참고할 만한 변호사의 캐릭터가 다양하지 않아요. 그렇죠. 네. 저도 그렇게 크게 특출나진 않아요. 아. 저도 그렇게 크게 다른 다른 느낌은 아니에요. 어. 그냥 저 약간 그냥 법정신이나 이런 것들은 음. 어떻게 보면 되게 전형적인 저희가 봐왔던 그런 변호사의 모습과 음. 비슷해요. 근데 왜냐하면 그게 여러 가지 생각을 했었는데 음. 실제 변호사 분들이 여느 법정 드라마나 이런 데서 봤던 어. 것처럼 뭐 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 뭐 어. 이뭐 피고인은 뭐 그랬고 막 이렇게 이렇게 응. 뭐딱 부러지는 발성과 막 이런 걸로 하지 않는데 그냥 아뭐 누구는 그러셨고 아뭐 응. 그러셨어요 그냥 이렇게 하신데 응. 일상 늘상 있는 것처럼 특별하지 않으니까 네네 근데 이제 그걸 강조해서 찍는 응. 본이라면 그렇게 찍으면 되게 좀 새로 보이고 응. 더 현실성 있어 보이고 응. 그러겠지만 저희 영화는 그렇게 힘을 빼버리면 그 법정신에서 긴장이 살지 않는 신이어서 그래서 어쩔 수 없는 거라고 음. 생각해요. 영화를 보면서 약간 느낌이 이상했거든요. 왜냐하면 막 법정 앞으로 막 나서가지고 음. 마치 한 명의 주인공처럼 막 소리 지르고 막 액션하고 설득하고 막 그런 신들이 많은데 결별을 보니까 형님이 되게 담백하게 하시는 거예요. 막 그렇게 네. 썩 담백하진 않았던 아, 것 같아요. 아, 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 제가 잘못 봤나요? 근데 어. 아, 잘 모르겠어요. 어. 그거는 보는 어. 사람 입장이니까. 근데 네, 저도 이렇게 얘기했다가 막 앞으로 갔다가 막 갔다가 <웃음> 맞아, 이렇게 맞아, 하거든요. 맞아, 맞아. 또는 막 이러면서 아, 네, 막 맞아, 가고 맞아. 막 네. 그러, 그러거든요. 그래서 내가 잘못 오해했네. 네, 어. 네. 그래서 그거는 어. 좀 극적인 것 때문에 어쩔 수 없는. 못 들으셨구나. 저 박원장 사건 상고심 안 하기로 했는데. <웃음> 제가 지금 맡았던 정인이라는 음. 캐릭터 자체가 그렇게 유들유들한 사람이 아니에요. 그래서 좀 예민하고 까탈스럽고 약간 좀 똑부러지는 애기 때문에 더더욱 그 힘을 빼고 변호신에서 할 수가 없어서 약간 어떻게 보면 아, 아나운서틱한 아나운서 그런 틱한. 느낌이 나오더라고요. 게다가 이 변호사는 그냥 변호사가 아닌 게 변호사긴 하지만 어떻게 보면 탐정 같은 느낌도 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 영화 안에서 어떤 사건 현장이 벌어진 데 가서 증거를 찾기 이야기도 하고 네. 당연히 변호사로서 하는 일들이긴 하지만 탐정처럼 돌아다니면서 뭐 적과 싸우는 느낌이 있어요. 연기를 하실 때도 단순히 법정신 안에서만 고민하고 변호사를 그리진 않았어요. 물론 중요한 신들이지만 이제 변호를 하고 뭐 어떤 법적인 용어를 써가면서 뭐, 뭐 이렇게 막 신문을 하고 이런 것들이 중요한 건 아니었어요. 사실 변호사 같은 모습을 보여주는 게 중요한 건 아니었어요. 이 정인이라는 캐릭터에 거기서 가지고 있는 이 정인의 속마음, 감정 아니면 앞에 뭐 예를 들면 엄마가 피의자석에 앉아 있다던가 아니면 뭐내 동생이 지금 상대 측 검사한테 뭐 신문을 당하고 있다던가 이런 것들이 더 중요했었고 변호사의 모습이라기보다 그냥 정인이? 캐릭터가 되게 복잡하게 얽혀있긴 해요. 변호사이지만 네. 그렇죠. 딸이기도 하고 누나이기도 하고 뭔가 마을의 비밀을 알아내야 하는 탐정이기도 하고 굉장히 그 복합적인 게 들어가 있어서 약간 법... 정 스릴러라고 말하기보다 더 포괄적인 어떤 음, 이야기들 맞아요. 담고 있는 듯한 느낌이 있거든요. 이 아이의 음. 감정이 잘 느껴지지 않는 거예요. 음. 얘는 이제 그이 자기가 살던 곳이 싫어서 떠난 아이거든요. 음. 도망쳐 나온 아이인데 연을 끊고 살던 가족이랑 한참 후에 이제 다시 재회를 하게 됐는데 그때 그 마음이 슬픈 것도 아니고 반가운 것도 아니고 그렇다고 엄청 싫은 것도 음. 아니고 그러니까 이 아이의 그 속마음이 뭔지 모르겠는 거예요. 그래서 너무 힘든 거예요. 어떤 감정선을 따라갈 것인가가 명확하게 계산이 되지 않으면 좀 연기하기가 힘들었거든요. 저는 아직 뭐 연기에 대한 뭐 그런 연기론 막 이런 거에 음. 나는 어떻게 연기를 할 것인가 이런 게 확립되어 있는 어, 사람이 아니에요. 어, 그냥, 그냥, 그냥 나오는 대로 하는 음. 사람이라서 계산도 잘 못하고. 음. 근데 
이 정인이 역할을 할 때는 정말 아무런 계산이 안 되는 제3자 입장에서 봤을 때는 정인은 뭐 이렇게 이렇게 연기해야 되지 않을까 라고 생각할 수 있는데 그걸 직접 하는 당사자인 저는 뭔가 모르게 안개가 싹 껴있는 느낌이었어요 정인이의 실제 그 극중에서 상황도 뭔가 안개가 껴있는, 껴있는 그런 느낌이었어서 좀 비슷했으면 좋겠는데 아, 그렇게 연기를 하셔서 아 정인이란 캐릭터가 저렇게 내가 느꼈구나 뭔가 어, 아리송 아리송 하면서 계속해서 네, 계속 뭔가... 끌려가는 느낌? 네 저도 음. 뭔가 뭔가 그랬어요 음. 저도 아리송 아리송한데 계속 끌려가는 음. 느낌이었거든요 음. 그러니까 무엇인가 이거 음. 이 아이는 도대체 무슨 감정을 가지고 이렇게 하는 것인가 라는 고민이 계속 되는 거예요 이, 이, 저도 이제 이해가 돼요 만약에 친구였으면 음. 되게 친구하기 싫은 가, 느낌일 아. 것 같아요 되게 아. 어렵다 얘얘 되게 꼬였고 되게 어렵다 저는 피해예요 <웃음> 허준호 선배님은 응. 제가 처음 시나리오를 봤을 때 느꼈던 추시정의 이미지보다 응. 훨씬 더 비릿해져서 오셔갖고 너무 깜짝 놀랐어요 아 일부러 그러셨나 보다 응. 약간 추시정이 약간 간악스러운 인물이야 되게 구수하고 되게 유들유들하게 막 이렇게 하는데 너무 소름 끼치는 거예요 저도 옛날에 촌동네에 많이 살아가지고 간혹 그런 분들이 계세요. 뭔가 이런 거 있죠. 어, 일로 와. 어 막 이런 이런 캐릭터. 그게 너무 비릿한 거예요. 어. 그래서 주시장이 있는 병원에 찾아갔던 네. 장면이 있어요. 네. 주시장한테 뭐 괜찮으세요? 뭐 법정에 한분 뭐 나오세요? 네, 그랬더니 맞아, 맞아. 들어오고 싶은데 뭐 내가 뭐 저기 병에서 안 보내줘서 막 이래가지고 네. 그 장면 찍었을 때 되게 소름 돋았었거든요. 진짜 좋은 사람 있을 것 같고 허준호 선배님이 평상시에 너무 좋으세요. 항상 생글생글 웃으시고 음. 막. 응, 응 이러는데 응. 혹시 선배님 뒤에서도 막 저러시는 아. 거 아닌가 막 이런 생각 들 정도로 어. 근데 저... 혹시 그런 연기를 펼치시면 은 몰입도 더잘 되시죠? 네 아, 왜냐면 상대방이 응. 대충 어떻게 연기할 것이다 라고 예상을 하고 가는 응. 게 있잖아요 응. 근데 선배님은 전혀 다른 거였어요 그 혹시 그 허준호 선배님의 연기 재밌는 부분 하나 또 보고 싶으시면 응. 킹덤 시즌 1을 보시면 거기 아, 보세요. 거기서 보면 이분이 바로 세자십니다 할때 장면이 있거든요. 그 장면이 아주 기가 막힙니다. 예를 갖추거라 이 나라의 국본 세자조시다. 아 후반부에 법정신에서 선배님이 뭐 이렇게 몰라요, 몰라요 이러다 갑자기 뭐 우리야 장순 아니에요, 아니에요 이렇게 갑자기 막 <웃음> 네, 돌변하셨던 게 있었어요. 근데 우리 그건 아니에요, 우리 할 얘기가 아니에요. 뭐 이렇게 변론한 게 있어요. 그런데 그 장면도 좀 소름 돋았었어요. 근데 바로 옆땡이에 눈앞에 수두룩 몰라들 아무것도 몰라요! 아무 짓도 안 하셔! 이러시면 곤란해요? 저는 하나를 뽑자면 은 정인의 동생 같은 게 툭툭 치잖아요 그때 고개를 아. 살짝 옆으로 돌려요 되게 싸늘하게 돌리는 장면이 음. 있어요 그래서 거기서 아마 관객들이 아이 사람의 캐릭터를 다 알지 않았을까 음. 굳이 다른 걸 설명하지 않아도 음. 이 사람이 어떤 성향의 사람인지를 음. 음. 그래서 저는 그 장면이 지금도 기억나요 음. 어떤 이제 질문을 드려야 되고 어떤 연기에 대해서 얘기를 해야 될까 고민이 들었는데 오늘 또 얘기 나누면서 되게 음... 재밌었던 것 같습니다 마지막으로 오늘 저 신혜선 배우를 배우로서 또 응원해주고 이렇게 발전해가는 신혜선이라는 사, 한 사람한테 또 응원을 해주시는 분들한테 마지막 인사해 주시면 좋을 것 같아요 어... 어, 지금 이 영상을 보고 계시는 분들 중에 아 분들도 포함해서 어, 또 저를 좋아해 주시는 분들 일단은 새해 복 많이 받으시고요 오늘 너무 즐거웠고 제가 막 이렇게 말을 조리 있게 하는 편은 아니어가지고 어, 편집을 잘해 주실 아, 거라 믿고 그냥, 많이 <웃음> 네. <웃음> 편집을 잘해 주실 거라 믿고 막 주저리 주저리 떠들어 봤는데 어, 즐겁게 봐주셨으면 좋겠고요 저희 결백도 3월 5일 날 개봉하는데 어, 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다. 그리고 앞으로 더욱 더 발전되는 모습을 보여드리고 싶어요. 저도 그래서 정말 꾸준히 노력하는 배우가 되겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 아유, 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 네, 끝났어요. 아, 아 끝났다. 아.